Püf nokta 48. Mes, ar, ecek, miş eklerinin işlevi ya da görevi sorulursa ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bu ekler hem sıfat fiil eki olarak kullanılabiliyorlar hem de kip eki olarak kullanılabilirler. Ayrımını nasıl yapacağız? Bu eklerden sonra yani mez, ar, ecek, miş eklerinden sonra d, d, t, t ek fiillerinden birini getirebiliyorsak kip ekidir. Getiremiyorsak sıfat fiildir. Bakalım. Güler yüzlü insanlara hep güler dediğin zaman. Gülerdi yüzlü insanlara hep güler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu nedir? Sıfat fiil eki olan er ekidir. Buraya bakalım. İnsanlara hep gülerdi diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu nedir? Bu kip ekidir. Yani zaman ekidir. Yaşanmaz bir evdi ve gerçekten de burada yaşanmaz dediğimiz an. Yaşanmazdı bir evdi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu nedir? Sıfat fiil ekidir. Gerçekten de burada yaşanmazdı diyebiliyoruz. O zaman bu nedir? Kip ekidir. Kurumuş dudakları soğuk alınca kurumuş dediğin zaman. Kurumuş dudaklardı. Kurumuştu dudaklar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman burası sıfat fiil ekidir. Soğuk alınca kurumuştu diyebiliyoruz. Yani kip ekidir. Söylenecek sözler şimdi söylenmedi ama ileride söylenecek dediğin zaman. Söylenecekti sözler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Bu nedir? Sıfat fiil ekidir. Şimdi söylenmedi ama ileride söylenecekti diyebiliyoruz. Yani nedir? Kip ekidir. Arkadaşlar mez geniş zamanın olumsuzu. Ar geniş zaman eki. Ece gelecek zaman. Miş de geçmiş zaman eki olarak kullanılabiliyor. Bu yüzden bunlar sıfat fiil ekleriyle karışabiliyor. Ayrımını bu şekilde yapmamız gerekiyor.